सो इवा क्लास पेजुनेशन अन्ट पेजुनेशन अंत मन कई सर मन नंबर आफ् पेजेस को सपोज एग्जापल इक चूँ जी मेल लो चूँ इक मन के पेजेस उ दादाप एनो मेल्स उ पेज मन के डिस्प्ले होता है ओनली हंड्रेड दाक डिस्प्ले होता है मेल्स पेज अला नैक्स्ट पेज की नैक्स्ट पेज की इधंत पेज नेशन अन्ट दी पद्धति मन की इतक मुझे इला गूगल ओपन चेस मन के सर्चे मन का कंटंट कई मन पेज नेशन वे इला वन टू थ्री फोर मेद क्लिक अला नैक्स्ट पेज के इलाका चूँ के मोतम रेग्युर्टे वे रेग्युर् इंत मुद्दे मन कल वे वन टू थ्री फोर फाइव नैक्स्ट पेज के नैक्स्ट पेज के अला सो पेज कंटू मन टेन अटे टेन कंटे डिस्प्लेको नैक्स्ट पेज के मैं नाविगेट नार्मल पद्धति अला स्ट्रक्चर ने स्ट्रक्चर अंत जस्ट डिजाइने वन टू थ्री फोर नंबर इवने पेज ने मैं तेज सो नंबर लेकिन प्राक्टिस नंबर उ तरवा लास्ट प्राक्टिस इकडे सपोज चूँ इन मेन रूल इवेल लपल एल लपल ऐंक टैक्स यूज चेयर अंत इन इवेल अनेल उवेल उजनेशन लने से उल्लाई लपल ऐंक टैग मतमे उ रासी वो रासी चिलड्रन एलमेंट ऐग रहा एला अंटे पेजनेशन अने क्लास लपल ऐंक टैग मतमे उ इकड़ फस्ट एम इच्छा ऐका इच्छा ना मन स्ट्रक्चर एलांटे चूपन चूँ दिन अवटपुट चूप्चे मैं तरह एक्सप्लेन इधन पेज नेशन अंत जस्टो पेज रेडो पेज मूडो पेज नागो पेज पेज पेजेस इलाना दिन ईडेफिकेसन वाटी सो इन चूँ जस्ट इवेल्ल क्लास पेजनेशन पेजनेशन लेजनेशन लोसार म्यूटेशन लाइस उपल ऐंक टैग उ ऐंक टैग लाइक इकड़े नीन लफ्ट ऐका इच्छा अटे ग्रेटर दिन इच्छा इकड इन के चूँ इन मन को ऐका डिस्प्ले अवे अभी वर्षन मारी सो ऐका रावे इकड़ सो अला केसेस मन एम चेयर लफ्ट ऐका पे इकड़ना सर मन ऐका लेने अटे यूजर की तेयल सो इन लफ्ट इध रईट लफ्ट रईट अने डिस्प्ले अना कदा एकन वाले डिस्प्ले मन अलांपल सिंपल डिस्प्ले अट्रक्चर मन इलाट इन स्ट्रक्चर रावानी मन के पेजनेशन क्लास लंक टैग रही चूँ इकडी इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट इक चूँ ऐंक टैग चूँ पेजनेशन अने क्लास की फस्ट चैल फस्ट चैल ऐंक टैग अच्छे दाखान से अल्लाई चाहिए इनके वन दूँ इक चूँ डाट पेजनेशन ग्रेटर दल ग्रेटर दैंक टैग सो दिश चिलड्र सैलक्टर अन्ट चिलड्र सैलक्टर अटे फार्मे मन राय इन पेजनेशन क्लास उड़ा क्लास उवेल प्लेस लुवेल उ आर डिवन उल उड़ा उड़ा दा तो संबंध ले क्लास मन को उसीदे पेजनेशन अने क्लास उदेको सो इक टैग तो मन डरक्ट रासी दिन कोसमें इकड एल उ ऐंक टैग उ इक ऐंक टैग प्लेस स्पैन इच्छा सर मन को अवटपुट वस्तु चूँ कल चूँ फारमे सर मन को अवटपुट अदे वस्तु लिंक अच्छे ऐंक टैग वाले लिंक लेकिन स्पैन टैग इस इपड़ स्ट्रक्चर मन स्पैन इच्छा सर इन ऐंक टैग प्लेस पैन टैग मन इला स्पैन यूजा सर मन को नो प्रॉब्लम इन चूँ अवटपुट सें अंत उ 
ఇదే కదా స్పాన్ వాడింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్పాన్ యాక్టివ్ అయితే చూడండి ఇక్కడ స్పాన్ యాక్టివ్ అయింది చూడండి పేజినేషన్ ఎక్కాలో ఎల్ఐ ఫస్ట్ చేయాలి అనమాట అంటే స్పాన్ అనమాట సో స్పాన్ యాక్టివ్ లేక వచ్చింది సో ఇలా అనమాట యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే మీకు లింక్ వద్దు అనేసి అనుకుంటే స్పాన్ పెట్టుకోవచ్చు లేదు లింక్ కావాలి అనేసి అనుకుంటే యాంకర్ ట్యాగ్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ ఏదో పేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటాం కానీ రాంగ్ అనమాట అది ఏదో ఒక పేజ్ నేమ్ ఇస్తే ఏమైతే అంటే ఆ పేజ్ లోడ్ అవుతుంది మనకి ఇదేందంటే మనకు ఒక ఏరియా వరకే కదా మనకి తీసుకుండేది ఇప్పుడు మెయిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ కొడుతుంటే ఈ ఏరియా వరకు మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అన్ని ఏరియాలో మనం చేంజ్ అవ్వలే కదా సో ఈ పేజ్ నేషన్ వాడి మనం ఏదైనా రాయాలి అనేసి అనుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ తో మనం చేస్తాం అనమాట ఈ ఫంక్షన్స్ తో మనం చేయలేం ఇక్కడ ఏదైనా పేజ్ నేమ్ ఇస్తే ఆ పేజ్ మొత్తం లోడ్ అవుతుంది మనకి సో మన పేజ్ అంతా లోడ్ కాదు కదా ఏ సెక్షన్ అయితే మీకు చేంజ్ అవ్వాలో ఆ సెక్షన్ వరకు మీరు సెలెక్టర్ గా తీసుకుని దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి మీరు అందుకోసం ఇదంత కాన్సెప్ట్ అవుతుంది మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా జస్ట్ డిజైన్ కోసం మాత్రం వాడేది స్ట్రక్చర్స్ ఇవి అనమాట సో ఈ పేజినేషన్ కి సైజెస్ కూడా ఉంటాయి పేజినేషన్ ఎల్జీ అనేసి పేజినేషన్ ఎస్ఎం అనేసి ఓకేనా సేమ్ లైక్ ఈ పేజినేషన్ లాగానే పేజర్ ఉంది అనమాట ఇప్పుడు పేజినేషన్ మీరు ఎలా అయితే రాశారో పేజర్ కూడా అలాగే రాయాల్సి కానీ దానికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్టైల్స్ అంటే మనకు అవుట్పుట్ అయ్యే స్టైల్ వ్యూ అనమాట వ్యూ డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది ఇంకా చూడండి పేజర్ అనమాట పేజర్ లో సేమ్ ఎల్ఐ లోపల యాంకర్ ట్యాగ్ మీరు రాయాలి ఇక్కడ ఐకాన్స్ ఏదైనా కామన్ ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే ఇస్తారో అదే అనమాట ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ డిజేబుల్డ్ ఉంది డిజేబుల్డ్ అంటే అది ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట యాక్టివ్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ యాక్టివ్ అనే క్లాస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైతే దానికంటే యాక్టివ్ సింబల్ లో కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ వచ్చిందంటే యాక్టివ్ ఇక్కడ చూడండి రెడ్ కలర్ వస్తుంది కదా మనకి అది డిజేబుల్ అనమాట క్లాస్ మనం వాడేది సో ఇక్కడే వాడడం చూడండి డిజేబుల్డ్ అనేసి క్లాస్ వాడడం వల్ల అంటే యాక్టివ్ అనే క్లాస్ వాడడం వల్ల మనకి ఆ బ్లూ కలర్ అలా వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి పేజెస్ సేమ్ అంతే పేజర్ అనేది పెడతాం పేజినెస్ అనే ప్లేస్ లో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఎంత నీట్ గా ఉన్నాయి వాటితో కంపేర్ చేస్తే సో మనకు వ్యూ ఒకటే మారుతుంది అనమాట మీ ఈ వ్యూ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇన్స్పెక్ట్ చేసేది దాని స్టైల్ మీరు కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఇక చూడండి ప్యాడింగ్ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఇచ్చారు కొద్దిగా పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు సో ఈ వ్యూలో లేదు ఇంకో వ్యూలో మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మార్చుకోవాలి లేదా బార్డర్ కలర్ మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఏదైనా కలర్ మీకు ఈ బార్డర్ కలర్ మీరు మార్చుకో ఏదైనా సరే ఇంకా స్టైల్స్ అన్ని మార్చుకోవాలనుకుంటే ఈ స్టైల్స్ అన్ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి బార్డర్ రేడియస్ సో మాక్సిమం ఇంతవరకు అంటే ప్యాడింగ్ ఏమైనా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే సో ఇలా స్టైల్స్ మీకు నచ్చినట్టు మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏదైనా సరే ఇదంతా మీకు ఓకే కావాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన కోడ్ ని మన అవుట్పుట్ లో ప్లేస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేసాం కదా ఇదంతా ఇదంతా యాజ్ ఇట్ మనకు కావాలంటే ఇది సెలెక్టర్ ఇది కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ సో ఇలా ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకు వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి చేంజ్ ఏమైనా అయిందా సో ఇలా పెట్టు ఆ టెక్స్ట్ కలర్ ఏమైనా మార్చుకోవాలంటే టెక్స్ట్ కలర్ కానీ మీరు మార్చుకోవచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి కలర్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఎక్కడ ఇప్పుడు చూడండి కలర్ బ్లూ కలర్ వద్దు సో బ్లూ కలర్ బదులు నాకు ఏముందంటే ఏ కలర్ అయినా మన ఇష్టం మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇది డిజేబుల్డ్ అనమాట డిజేబుల్డ్ కాబట్టి మనకు అదే కలర్ లో ఉంది డిజేబుల్ కాకుండా మనం నార్మల్ గా ఉంటే ఆ కలర్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇలా అయింది సరే నేను ఈ కలర్ నేను చేంజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ జస్ట్ మీకు టెస్టింగ్ కోసం ఇక్కడ చూపించి ఇన్స్పెక్ట్ లో మీరు టెస్టింగ్ కోసం మాత్రమే చూసుకుంటారు మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేయగానే వెళ్ళిపోద్ది ఇప్పుడు చూడండి రీఫ్రెష్ చేయగానే నార్మల్ గా వచ్చేస్తా సో ఇక్కడ చేంజ్ చేసింది మీరు కోడ్ లో రాస్తే అది వీటి మీద అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే నా అర్థమైందా ఇది చేస్తున్న క్లాసెస్ మరి మళ్ళీ మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా అయితేమో ఓకేనా ఇలా అనమాట మనం రాసిన వాటి రాసిన కోడ్ ని మళ్ళీ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెడీమేడ్ షర్ట్ ఉంది ఆ రెడీమేడ్ షర్ట్ ని మీరు కావాల్సిన సైజ్ లో మీరు చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు టైలరింగ్ రావాలి అనమాట ఆ టైలరింగ్ వస్తేనే మీరు కరెక్ట్ గా ఫిట్టింగ్ చేసుకోగలరు సేమ్ ఇది కానీ బూస్టాప్ కూడా అద్దే అనమాట బూస్టాప్ అనేది సిఎస్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట ఈ బూస్టాప్ లో మనం డిజైన్ చేస్తాం ఒక వెబ్సైట్ ని కానీ అంగా మోర్ అట్రాక్టివ్ గా రావాలి అనేసి అనుకుంటే మీకు సిఎస్ఎస్ వచ్చి ఉండాలి అందుకోసం అనేసి సిఎస్ఎస్ నేర్చుకుంటారు అనమాట సిఎస్ఎస్ రాందే ఇవన్నీ స్టైల్స్ మీరు అసలు ఈ ప్రాపర్టీస్ కానీ మీకు గుర్తుండవు ఇంకా సిఎస్ఎస్ మీరు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ టెక్స్ట్ కి ఏమైనా కలర్ ఇవ్వాలంటే ఏం రాస్తారు కలర్ అనే ప్రాపర్టీ రాస్తారు అదే బార్డర్ కి ఏమైనా కలర్ ఇవ్వాలంటే బార్డర్ కలర్ అనేసి ఇస్తారు సో ఇలా అనమాట ఆ సిఎస్ఎస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు ఐడెంటిఫై అవుతాయి అండ్ అర్థమవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పేజర్ లో నార్మల్ గా ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ అనేది జస్ట్ ఇవేంటి అంటే టెక్స్ట్ అనమాట ఈ టెక్స్ట్ కి నార్మల్ గా పేజర్ క్లాస్ ఇవ్వడం వల్ల ఎలా ఉంది నార్మల్ గా మిడిల్ లోనే ఉంటాయి ఇన్ కేస్ అదే ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ అనేసి క్లాస్ లాగా ఇచ్చామనుకోండి ప్రీవియస్ అండ్ నెక్స్ట్ అనేసి క్లాస్ లాగా ఇస్తే ఏమైందంటే ఈ ప్రీవియస్ లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది ఈ నెక్స్ట్ రైట్ కి వెళ్తుంది ఎందుకోసం అంటే దానికి ఫ్లోట్ అప్లై చేసి ఉంటారు చూడండి వాటి డిఫాల్ట్ గా అప్లై చేసి ఉంటారు క్లాస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి పేజర్ ఎల్ఐ ఏది ఇది ప్రీవియస్ కదా ఇక్కడ చూడండి పేజర్ లో ప్రీవియస్ యాంగిల్ అంటే ప్రీవియస్ అనే క్లాస్ లో యాంకర్ ట్యాగ్ మనం ఇస్తే మనకి ఏం అప్లై అవ్వాలంటే ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై అవ్వాలి అదే కనుక స్పాన్ ఇచ్చిన సరే మనకు వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి కింద కల్లా మనకు డిజేబుల్ ఇచ్చింది అంటే మనకు అది మనం రాయలేదు అది యాక్టివ్ లో ఉండేటని మనం రాసి ఉండేటి దానికి అప్లై అయ్యేటి అనమాట ఇక్కడ బ్లాక్ థిక్ బ్లాక్ లో కనిపెట్టే అన్ని ఏంటంటే అవి అప్లై అవుతున్నాయి ఇంకా మిగతా ఎందుకు అప్లై అవ్వదు అంటే నువ్వు ఇలా ఈ ఫార్మేట్ లో మీరు రాయలేదు కాబట్టి అది అప్లై అవ్వలేదు ఈ ఫార్మేట్ లో మీరు రాస్తే ఇది యాక్టివ్ అవుతుంది ఇది డిజేబుల్ అవుతుంది అప్పుడు కొంది రెండు వర్క్ అవ్వాలి ఏది ఇచ్చినా సరే వర్క్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కామా పెట్టేస్తాం కామా పెట్టేసి ఇలా ఇచ్చినా అండ్ ఇలా ఇచ్చినా సరే మనకు అవుట్పుట్ రావాలి అనేసి వాడు కోట్ రాసారు అనమాట అందుకోసమే అనమాట సిఎస్ఎస్ అనేసి వాటి రాసి మనకి ఇచ్చేసారు కోడ్ ని ఓకేనా ఇది పేజర్ గురించి ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నా అర్థం కాకపోతే చెప్పచ్చు వెంటనే చెప్పచ్చు ఓకేనా జస్ట్ వన్ మీడి టైం ఇస్తాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ అడగచ్చు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఓకే డౌట్ లేదా నెక్స్ట్ కొలాప్స్ అనమాట ఈ కొలాప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చూడండ్రి ఏదైనా సరే ఒక బటన్ ని క్లిక్ చేసినా హైడెన్ షో జరగడానికి కొలాప్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా లింక్ గానీ ఏదైనా సరే క్లిక్ చేస్తే హైడెన్ షో జరగడానికి సేమ్ లైక్ మన వెబ్సైట్ చూడండి ఈ వెబ్సైట్ లో నార్మల్ స్క్రీన్ వ్యూ తగ్గించినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బటన్ ఉంది హైడ్ అండ్ షో జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కొలాప్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హైడ్ అండ్ షో జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కొలాప్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇలాంటి అన్ని కేసెస్ లో జరిగేదంతా ఏంటంటే కొలాప్స్ అనమాట ఈ కొలాప్స్ ని మనం ఎలా ఇవ్వాలి ఏది హైడ్ అండ్ షో జరగాలి ఎలా ఇవ్వాలి అనేసి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఏం తీసుకున్నట్టే ఒక బటన్ తీసుకుంటున్నా నేను కంటెంట్ నేను నా ఇష్టం నుంచి నేను తీసుకుంటాను ఒకసారి చూడండి నీట్ గా అర్థం చేసుకోండి లేకపోతే చాలా కష్టం ఎందుకంటే చెప్తున్నా ఇవన్నీ రిపీటెడ్ గా వచ్చే క్లాసెస్ అనమాట ఇప్పుడు నేనే స్ట్రక్చర్ తీసుకుని ఒక బటన్ తీసుకున్నాను జస్ట్ చూడండి బటన్ బటన్ ప్రైమరీ ఒక బటన్ తీసుకుని ఇక్కడ లింక్ తీసుకుని యాంకర్ ట్యాగ్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఈ కంటెంట్ రావాలి దీన్ని క్లిక్ చేసి ఈ కంటెంట్ హైడెన్ షో జరగాలి అనేసి నేను ఆ వేలో నేను ఇస్తున్నా నార్మల్ గా చూడండి కంటెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ కంటెంట్ ఇది అండ్ దీని కంటెంట్ ఇది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి క్లిక్ చేస్తే వర్క్ అవ్వట్లేదు మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే తెలుసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నారు ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ కంటెంట్ ని మీరు హైడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు సో ఏ కంటెంట్ అయితే మీరు హైడ్ చేసుకున్నారు దానికి ఒక ఐడి ఇవ్వండి ఎంఎస్జి వాళ్ళు ఎందుకోసం ఏదో ఒకటి ఇదంతా యూజర్ డిఫైన్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఐడీస్ అని యూజర్ డిఫైన్ మీరంతా మీరు ఇచ్చుకుంటారు ఈ ఐడీస్ ఎక్కడ వాడాలని చెప్పాను ఎక్కడైనా సరే యూనిక్ కేసెస్ అనమాట యూనిక్ కేసెస్ అంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది మాత్రమే రావాలి ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇది మాత్రమే రావాలి అనే కేసెస్
డేటా టార్గెట్ లో ఇక్కడ ఐడి కదా ఐడి అంటే హ్యాష్ ఎంఎస్జి ఇదండి టార్గెట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి దీనికి ఎంఎస్జి అనే ఐడి లో ఉండే కంటెంట్ మాత్రమే హైడెన్షియల్ జరగాలి అనేసి సో ఇప్పుడు నార్మల్ టార్గెట్ అయితే చేసాం ఇప్పుడు హైడెన్షియల్ జరగడానికి ఏం రాయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టార్గెట్ అయితే చేసాం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే రావట్లేదు జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే రావడానికి అంటే హైడెన్షియల్ జరగడానికి ఏంటంటే డేటా టోగల్ అనమాట డేటా టోగల్ ఏంటి కొలాప్స్ అనమాట ఏం జరగాలి హైడెన్ షో కొలాప్స్ అంటే హైడెన్ షో అనమాట డేటా టోగల్ కొలాప్స్ అంటే హైడ్ అండ్ షో అనమాట టోగల్ అంటే హైడ్ అండ్ షో టూ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ బిల్డ్ అనమాట టోగల్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చావాలని దేనిలో చదువుకుంటారు కొందరు సో టోగల్ అంటే హైడ్ అండ్ షో ఇప్పుడు చూడండి హైడ్ అండ్ షో హైడ్ అండ్ షో రెండు వర్క్ అవుతున్నాయా సేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాసే విధానం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఇవి డేటా టార్గెట్ ఏ డేటా నువ్వు హైడెన్ షో చేయాలనుకుంటున్నావు టార్గెట్ చేయాలి అండ్ హైడెన్ షో జరిగేదానికి ప్రాపర్టీ ఏంటంటే డేటా టోగల్ కొలాప్స్ అంటే కొలాప్స్ అంటే హైడ్ అండ్ షో జరగాలి కొలాప్స్ అంటే హైడ్ అయిపోవడం అనేసి మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ షో అవ్వాలి అనేసి సో అలా సేమ్ ఈ కేసెస్ లో కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎంఎస్జి ఇక్కడ ఎంఎస్జి వన్ తీసుకుంటున్నాం ఐడి ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ డేటా టార్గెట్ ఇచ్చాం కదా దీని టార్గెట్ ఉంటుంది కదా సో దీంట్లో డేటా టార్గెట్ అనేది ఇవ్వచ్చు లేదా హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఉంది కదా దీనిలాగే వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఈ టార్గెట్ లాగే ఈ హెచ్ఆర్ఎఫ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది మళ్ళీ దీనికి సపరేట్ గా మీరు రాసుకున్న అవసరం లేదు అనమాట డేటా టార్గెట్ అనేసి సో ఎక్కడైనా సరే మీరు యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తే ఈ టార్గెట్ వాడన అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తే ఈ హెచ్ఆర్ఎఫ్ లో మీరు డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఐడెన్ షో జరగడానికి సేమ్ ఇదే ఐడెన్ షో జరగాలి అంటే ఇదే ప్రాపర్టీ డేటా టోగల్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకోండి ఎంఎస్ జీ వన్ ఎంఎస్ జీ వన్ అండ్ డేటా టోగల్ ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి కింది కంటెంట్ హైడెన్ షో జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ హైడెన్ షో జరుగుతుంది కానీ మనకు డిఫాల్ట్ గా ఓపెన్ అవ్వగానే ఈ కంటెంట్ ఎలా ఉండాలి హైడ్ లో ఉండాలి కదా ఏదైనా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడే మనకు రావాలి లేదా నార్మల్ గా హైడ్ లో ఉండాలి సో హైడ్ డిఫాల్ట్ గా హైడ్ ఉండాలి అంటే దానికి క్లాస్ ఏంటంటే కొలాబ్స్ అనమాట కొలాబ్స్ కొలాబ్స్ అండ్ కొలాబ్స్ ఇప్పుడు చూడండి డిఫాల్ట్ గా మనకు కొలాబ్స్ లోనే ఏదైతే మనం క్లిక్ చేస్తే అది వస్తుంది హైడ్ అండ్ షో హైడ్ అండ్ షో క్లిక్ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తున్నా కాబట్టి హైడ్ అండ్ షో జరుగుతుంది లేదా ఇట్లా సో ఇక్కడ కొన్ని టైమ్స్ లో ఎలా ఇచ్చింటారు అంటే ఈ బటన్ తీసుకొని వెళ్ళి ఇక్కడ ఇచ్చింటారు ఇక్కడ ఇచ్చింటారు కొందరు ఇక్కడ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు కంటెంట్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంది మనకి ఫస్ట్ బటన్ ఉంది మన కంటెంట్ ఉంది మన ఇది లింక్ ఉంది మళ్ళీ ఇలా ఉంది ఇన్ కేస్ మనకు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏమైంటది కంటెంట్ ఏమైంటది హైడ్ అయిపోయింటది హైడ్ అయిపోవడంలో ఇది పక్కకు వచ్చింది ఇన్ కేస్ ఇది క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇది క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఉండేది ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఎందుకోసం అంటే ఈ కంటెంట్ కింద లింక్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి నేను రాసిన స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది బటన్ ఉంది అండ్ టెక్స్ట్ ఉంది అండ్ లింక్ ఉంది సో మనం రాసిన ఫార్మేట్ లాగా చేంజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇది ఇట్లాగా అనమాట మళ్ళీ ఇది చేంజ్ అయితే మళ్ళీ ఇది పక్కకు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది ఐడెన్ షో అనమాట సో ఇప్పుడు అనుకుంటారు ఏంది పా ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇదే కిందికి వచ్చేసింది అనేది అనుకుంటారు అది రాంగ్ అనమాట ఎందుకంటే మీరు రాసిన స్ట్రక్చర్ అలా ఉంది అనమాట ఇక్కడ బటన్ కంటెంట్ అండ్ యాంకర్ ట్యాగ్ అండ్ కంటెంట్ లేదు రెండు పక్కన పక్కన రావాలనుకుంటే ఈ బటన్ కూడా పక్కన ఇవ్వండి మీరు ఈ డేటా టార్గెట్ దాని కింద ఉన్న అవసరం లేదు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అనమాట మీకు టార్గెట్ అనే దాంతో మీరు ఒక పేజ్ లో కింద అయినా ఇవ్వచ్చు ఈ కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ లేకుండా ఇక్కడ ఏదో డిజైన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కడో కింద ఉన్నా సరే నో ప్రాబ్లం ఇది ఈ డేటా టార్గెట్ తో టార్గెట్ చేస్తుంది నువ్వు దీనికి సంబంధించిన అనేవి ఈ బటన్ క్లిక్ చేసి ఈ కంటెంట్ రావాలి ఈ ఇమేజ్ రావాలి అనేసి టార్గెట్ చేస్తాం డేటా టోగల్ వచ్చేసి హైడెన్ షో అనమాట ఇది క్లియర్ చాలా కేసెస్ లో ఇది వాడతాం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్యానెల్ అనమాట ప్యానెల్ ఎలా ఉంటాయి డిజైన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది అండ్ ఒక కంటెంట్ ఉంది ఏదైనా దాని గురించి చెప్పడానికి ఇన్ కేస్ ఒక ఫోటో కానీ మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ప్యానెల్ డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది ప్యానెల్ లేదు దీని ఫుటర్
ఇక్కడ వరకు మాత్రమే చూడండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఇక్కడ చూడండి ప్యానల్ అనేది క్లాస్ అనమాట ఒక పేరెంట్ ఆ ప్యానల్ ఏముందంటే ప్యానల్ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది అండ్ ప్యానల్ బాడీ ఉంటుంది అండ్ ప్యానల్ ఫోటర్ అనమాట ఫోటర్ ఉంటే ప్యానల్ ఫోటర్ అనేది ఇస్తాం లేదు ఇలా ఇక్కడ నార్మల్ గా ఇదేందంటే కలర్ అనమాట ఇప్పుడు నార్మల్ ప్యానల్ ఇస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది దాని అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుంది ప్యానల్ అండ్ దాని ఫోటర్ అనమాట ఫోటర్ కి ఏంది ప్యానల్ ఫోటర్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ప్యానల్ దీనికి ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవ్వాలంటే డిఫాల్ట్ కలర్ ఏంటంటే ప్యానల్ డిఫాల్ట్ అనమాట సో ప్యానల్ డిఫాల్ట్ అనేసి ఇవ్వడం వల్ల డిఫాల్ట్ కలర్ మనకు అప్లై అవుతుంది ఇలా దాని చూడండి బార్డర్స్ అన్ని నీట్ గా అప్లై అవుతాయి సో ఇలా ఇన్కేస్ కలర్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్యానల్ ప్రైమరీ అనేసి ప్యానల్ సక్సెస్ అనేసి డేంజర్ అనేసి ఇన్ఫో అనేసి ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇలాగే ఉంటుంది హెడ్డింగ్ ఇలా ఉంటే ప్యానల్ హెడ్డింగ్ అనేసి ఇస్తాం అండ్ ప్యానల్ బాడీ అంటే ప్యానల్ బాడీ అనమాట ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏదైనా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు హెడ్డింగ్ లో మనకి ఏదైనా డిస్ప్లే అవ్వాలంటే హెడ్డింగ్ లాగా ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అండ్ ఏదైనా సరే కంటెంట్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఇలా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇన్ కేసు మనం ఫోటో వద్దు అనుకుంటే ఇలా ఉంటది ఈ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఇక్కడ వరకు ఓకే ఈ ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తారా అనేసి అంటే యూజ్ చేస్తారు ఎక్కడ అనేసి అంటే జస్ట్ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి ఎలా ఉంది ఇది హెడ్డింగే కదా ఇది బాడీనే కదా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది హెడ్డింగే కదా ఇది బాడీనే కదా ఇక్కడ హైడ్ అండ్ షేర్ చేస్తుంటే మనకు కనిపిస్తుంది అంతే కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఇలాగే రావాలి కదా మనకి సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఇలాగే వచ్చిందా ఈ స్ట్రక్చర్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీరు చేయాల్సిన డ్యూటీ ఏంటంటే నాకు ఈ స్ట్రక్చర్ రావాలి ఇప్పుడు చూడండి ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అండ్ షేర్ జరుగుతుంది ఈ స్ట్రక్చర్ మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు మెయిన్ టార్గెట్ అనమాట ఈ స్ట్రక్చర్ ఇలాగా ఏదైనా సరే క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా ఓపెన్ అవ్వాలి అండ్ హైడ్ అండ్ షేర్ జరగాలి ఇది మనం చేస్తున్నాం సో దాన్ని ఏమంటారంటే అకార్డియన్స్ అంటారు ఈ ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే హైడ్ అండ్ షో జరగడాన్ని ఇట్లాగా అకార్డియన్స్ అంటారు ఈ అకార్డియన్ డిజైన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం ఈ అకార్డియన్స్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఒక ప్యానల్ తీసుకుంటే ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ ప్యానల్ గ్రూప్ అనేసి సో ప్యానల్ గ్రూప్ ఇస్తే ఏమైందంటే కొద్ది కంబైనైజ్ వస్తాయి అనమాట మీకు ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్ ప్యానల్ గ్రూప్ అనేసి నేను ఇవ్వలేదు దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది చూడండి స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంది ఒక్కోదానికి ఒకదానికి ఇక్కడ చూడండి స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంది సో మొత్తానికి మనకు ప్యానల్ గ్రూప్ ఇచ్చామనుకోండి ప్యానల్ గ్రూప్ నేను ఓన్లీ రెండింటికి వేస్తున్నా దీనికి అండ్ దీనికి వేస్తున్నా దీనికి దీనికి ఇవ్వడం వల్ల మీకు ఈ రెండింటికే ప్యానల్ గ్రూప్ అప్లై అవుతుంది మొత్తానికి ఇస్తే మొత్తానికి అప్లై అవుతుంది కానీ డిఫరెన్స్ చూపించారు కదా అందుకోసం దానికి చూడండి ప్యానల్ గ్రూప్ ఇస్తే స్పేసింగ్ తగ్గిపోయింది ఇంతకుముందు స్పేసింగ్ ఎంత ఉండేది ఇప్పుడు ప్యానల్ గ్రూప్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంత తగ్గింది అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం డిజైన్ చూద్దాం మనం అకార్డియన్ ఇక్కడ ప్యానల్ గ్రూప్ అన్నిటికి ఇచ్చాను నేను వదిలేస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి ప్యానల్ ప్యానల్ గ్రూప్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ వదిలేస్తున్నా ఫస్ట్ ఒకరి హెల్ప్ కావాలి నాకు చెప్పడానికి నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తా ఉంటే నేను చెప్తాను ఎవరబ్బా యాక్టివ్ గా పర్ఫామ్ చేసి దీంట్లో జునాయిద్ అందరిని అడగలేదండి కాదు జస్ట్ అందరిని అడుగుతాను నేను క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చేయాలి జునాయిద్ ఉన్నావా జునాయిద్ హలో ఉన్నావా నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నాకు స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ప్యానల్ ప్యానల్ ఎలా ఇచ్చాను నేను ఫుట్ అన్ని అన్నిటికి తీసేసి నేను ఇలా ఇచ్చాను ప్యానల్ ఇప్పుడు నాకు దీని మీద ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ ని క్లిక్ చేసినా లేదా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇది హైడ్ అండ్ షో జరగాలి ఇక్కడ ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా ఇది హైడ్ అండ్ షో జరగాలి దాని నిన్న అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన 
కొలాబ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని చెప్పగలవా ఇందాక కొలాబ్స్ అనేసి టాపిక్ చెప్పాను కదా విన్నావా ఇది కొలాబ్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పగలవా నాకు ఈ లింక్ ని దీన్ని క్లిక్ చేస్తే హైడెన్ షో జరగాలి అంటే ఈ లింక్ ను టార్గెట్ చేస్తూ మనం రాయాలి లేదు ఇక్కడ ఉండే హెడ్డింగ్ ని ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా సరే మనకు జరగాలి అనేది అంటే దీన్ని ఈ హెడ్డింగ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం రాయాలి సో నువ్వు హెడ్డింగ్ బేస్ చేసుకుని రాసావా లింక్ ని బేస్ చేసుకుని రాయాలి రాసావా హెడ్డింగ్ బేస్ చేసుకుని సరే ఈ హెడ్డింగ్ బేస్ చేసుకుని రాద్దాం ఇప్పుడు నాకు టార్గెట్ చేయాలి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇది హైడెన్ షో జరగాలి సో టార్గెట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ టార్గెట్ చేసుకుందాం ఏ ప్రాపర్టీస్ వాడాలి డేటా టాగిల్ కొలాబ్స్ అని చెప్పి డేటా టోగల్ కొలాబ్స్ ఒకటి ఓకే డేటా టోగల్ కొలాబ్స్ డేటా టార్గెట్ ఈ కొలాబ్స్ అనేది ఏంటంటే హైడ్రోజన్ షో జరగడానికి కదా ఏది హైడ్రోజన్ షో జరగాలి దాని ద్వారా డేటా టార్గెట్ అనమాట టార్గెట్ డేటా టార్గెట్ ఏది జరగాలి మనకి ఏ సెక్షన్ బాడీ సెక్షన్ జరగాలా లేకపోతే ఏది జరగాలి బాడీ సెక్షన్ ఈ బాడీ సెక్షన్ కి ఎలా టార్గెట్ చేయాలి మనం దేంతో టార్గెట్ చేయాలి ఎలా టార్గెట్ చేయాలి కాదు ఐడి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఐడి ఇచ్చుకోవాలి ఈ ఐడి వచ్చేసి ఈ టార్గెట్ లో పెట్టాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు లింక్ తో అవసరం లేదు మన లింక్ క్లిక్ చేస్తే రావాలి అనుకుంటే ఇది మొత్తం తీసుకుని వెళ్ళి ఇక్కడే ఇవ్వచ్చు మనం అప్పుడు లింక్ ని క్లిక్ చేసినా వస్తుంది కానీ మనకు వద్దు మనకి మొత్తం అంతా ఒక హెడ్డింగ్ లో ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా సరే మనకు రావాలి అనుకుంటే ఈ హెడ్డింగ్ కి ఇవ్వాలి అప్పుడు డేటా టోగల్ కొలాబ్స్ డేటా టార్గెట్ ఇది ఇచ్చాం ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం రిఫ్రెష్ అని కూర్చోండి ఓకేనా వచ్చిందా సేమ్ వీటన్నిటికీ అదే కదా ప్రాసెస్ సో అన్నిటికీ అదే ఇస్తాను నేను అంతే కదా అన్నిటికీ అదే కదా ప్రాసెస్ ఎంఎస్జి వన్ ఇస్తాను అండ్ డేటా టోగల్ అండ్ కొలాబ్స్ అందరికి అర్థమైందా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు మెయిన్ వచ్చేసి ఇక్కడ రాసే దాంట్లో మనకు ఉంటుంది అంట హెడ్డింగ్ ని క్లిక్ చేస్తే రావాలంటే ఇక్కడ లింక్ ని క్లిక్ చేసి రావాలంటే ఇక్కడ రాయాలి చూడండి ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే హైడెన్ షో జరుగుతుంది ఇది క్లిక్ చేస్తే హైడెన్ షో జరుగుతుంది ఇది క్లిక్ చేస్తే హైడెన్ షో జరుగుతుంది కానీ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి కొలాబ్స్ లో ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఉండే స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉంది కదా ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా మనకు రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉంది స్ట్రక్చర్ మొత్తం అన్ని కొలాబ్స్ లో ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ కొలాబ్స్ చేసుకోవాలి కదా సో అన్నిటికీ కొలాబ్స్ అనే క్లాస్ ఇవ్వాలి కొలాబ్స్ అన్నిటి కొలాబ్స్ అనే క్లాస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అన్ని కొలాబ్స్ అయిపోతాయి మెయిన్ ఈ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏది క్లిక్ చేస్తే ఏది జరుగుతుంది ఎక్కడికి ఇవ్వాలి మెయిన్ ఈ డేటా టార్గెట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలంట మీరు అదే మనకి డేటా టార్గెట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలా ఏది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎక్కడ పెడితే ఎక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఎక్కడ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఎక్కడ యాక్షన్ జరుగుతుంది అవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అదే జాబ్ స్క్రిప్ట్ లో ఉండే లాజిక్ అనమాట ఈ లాజిక్ మీరు తెలుసుకున్నా అంటే జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఈజీగా రాయొచ్చు మీరు సో ఎలాంటి అట్రాక్టివ్ అయినా సరే మీరు రాయొచ్చు కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఎలా అంటే లోడ్ అవుతూనే మనకు కొద్దిగా ఎఫెక్టివ్ లాగా వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఆ లోడింగ్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి దాంట్లో సో అలాంటి అనమాట అలాంటిది ప్రతి ఒక్కటి మీరు అనలైజ్ చేశారనుకోండి ఈజీగా ఒక వెబ్సైట్ అట్రాక్టివ్ చేసే మీరు మించిన డిజైనర్ అంటూ ఎవరు ఉండరు అలా రాయాలన్నమాట కోడి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇలా క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అండ్ స్టేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది కానీ నాకు ఇలా కాదు కదా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇది చూడండి ఇది ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇది హైడ్ చేస్తుంది ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇది హైడ్ అవుతుంది ఇది ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇది హైడ్ అవుతుంది ఇలా కదా మనకు కావాల్సింది ఇలా చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తుంటే ఇది క్లోజ్ అవుతుంది ఇది ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ అన్ని ఓపెన్ అవుతున్నాయి అది క్లోజ్ అవ్వట్లేదు సో దీనికోసం అనేసి ఓవరాల్ గా ప్యానల్ గ్రూప్ కాకుండా దానికి ప్యానల్ ఉంది కదా ఓవరాల్ గా ఒక పేరెంట్ తీసుకొని ఓవరాల్ గా దీని మీద ఆ పేరెంట్ కి ఏదో ఒక నేమ్ ఇస్తారు జస్ట్ శివానో లేకపోతే జునాయుధ్ లేకపోతే నందనో ఏదో ఒకటి పేరు ఇస్తారు అనమాట ఆ పేరు వచ్చేసి ఇక్కడ బాడీ పార్ట్ ఉంది కదా డేటా పేరెంట్ అనమాట 
equal to ikkada hash shiva idu predefined and user defined anamadi predefined kada user defined so we concept name antu ante accordions antaru kada konni chotlu ikkada accordions pettintaru accordions so din accordions antaru kabatte din accordions anesi just user defined anamata edo name pettochu accordions anedi pettalani guarantee ledhu ఏ నేమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడ ఇవ్వాలంటే బాడీ సెక్షన్ లో ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి బాడీ సెక్షన్ లో అకార్డియన్స్ అనేసి అంటే డేటా పేరెంట్ అనేసి యూజ్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఇలా చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు చూడండి ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు అది హైడ్ అవుతుంది ఇష్యూ అవుతుంది ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది హైడ్ అని షో చూడండి ఏదైతే క్లిక్ చేసామో అది హైడ్ అని షో దిస్ ఇస్ అకార్డియన్స్ కాన్సెప్ట్ అనమాట చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇదంతా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అకార్డియన్స్ అనేది ఓకేనా ఈ డిజైన్ వచ్చేసినట్టే మీకు వెబ్సైట్ లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఈ అకార్డియన్స్ ద్వారానే పాసిబిలిటీ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్యానల్స్ అయిపోయింది అకార్డియన్స్ అయిపోయింది సేమ్ దీంట్లో కొలాబ్స్ లో కూడా అకార్డియన్స్ ఉంది ఇది కూడా సేమ్ అలాంటిది అనమాట చూడండి ఇంకా డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు ఏదైనా సరే సో ఈ టైప్స్ కూడా అదే అనమాట జస్ట్ ట్రాక్ ఎందుకు ప్రాక్టీస్ కోసం అట్లా రాసి ఉంటాను అక్కడ ఓకేనా ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఇది ఒకటే నేను రాసి ఉంటాను ఇవన్నీ కావాలంటే మీరు రాసుకోవచ్చు మీకు ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చింటారు సో నేను మెయిన్ ఇది చూడండి ఎవరో మీట్ పెట్టుకోలేదు మీట్ పెట్టుకోండి ఎవరు నిదీష్మా నిదీష్మా మీట్ పెట్టుకోండి మీది సో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఎలా చేయాలి అంటే ఒకసారి చూద్దాం మెయిన్ ఇవన్నీ వదిలేండి మెయిన్ ఇక్కడి నుంచి చూద్దాం ఇది ఇది కాదు ఇవి హైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇంతకుముందు సిఎస్ఎస్ లో డ్రాప్ డౌన్ ఎలా చేయాలి అంటే దాని పేరెంట్ డాక్యులే మనం రాయాలి డ్రాప్ డౌన్ ఇక్కడ అలా అవసరం లేదనమాట ఇక్కడ చూడండి ఓవరాల్ గా డ్రాప్ డౌన్ అనే క్లాస్ తీసుకోవాలి ఓవరాల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఐ ఉంది అనుకో ఎల్ఐకి డ్రాప్ డౌన్ అనే క్లాస్ అనమాట ఏదైతే క్లిక్ చేస్తే డ్రాప్ డౌన్ రావాలనో క్లిక్ చేస్తే దానికి డేటా టోగల్ డ్రాప్ డౌన్ తీసుకోవాలి ఓకేనా మీరు ఒక నావ్బార్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది అనుకోండి ఎల్ఐ 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 లోపల యాంకర్ టాక్స్ ఉంటాయి ఏ హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఎక్కడ రాయాలనేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ డ్రాప్ డౌన్ ఏది క్లిక్ చేసి మనకు రావాలనేది అంకా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకోసం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి ఎక్కడ ఏది ప్లేస్ చేయాలనేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇలా రాసి ఉంటాం మనకు నావబార్ లో మన నావబార్ ఇలా ఉంటుంది కదా నార్మల్ గా నావబార్ లో ఒక ఫీల్డ్ అనమాట ఇది సర్వీసెస్ అనేసుకోండి సర్వీసెస్ అనే ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సర్వీసెస్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు హైడ్ అండ్ షో జరగాలి అంటే మెయిన్ పేరెంట్ ఏది ఎల్ఐకి పేరెంట్ ఇదే కదా డ్రాప్ డౌన్ అంటే ఎల్ఐకి పేరెంట్ ఏంటంటే డ్రాప్ డౌన్ ఈ ఎల్ఐకి ఇవ్వాలి అంటే దాని పేరెంట్ కి డ్రాప్ డౌన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు డేటా టోకల్ ఏదైతే క్లిక్ చేస్తే మనకు హైడ్ అండ్ షో జరగాలో దానికి డేటా టోకల్ వాడాలి ఒక్కసారి అలాగే చూడండి ఒక వన్ మినిట్ లో వస్తుంది మీకు వచ్చిందా రాలేదా ఇప్పుడు అందరికి స్టక్ అయిందా వన్ అవర్ వరకు ఈ క్లాసెస్ అయితే చెప్తాను అంతవరకు నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఇన్ కేసు ఏమన్నా మిగిలితే ఈవినింగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ రికార్డింగ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే అది రికార్డ్ అంటే అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు అనమాట లేట్ గా అవుతుంది అందుకోసం వన్ అవర్ క్లోజ్ చేద్దాం చూడండి సో ఏదైనా సరే క్లిక్ చేస్తే డ్రాప్ డౌన్ లాగా రావాలి అనేసి అనుకుంటే 
దాని క్లికబుల్ ఆప్షన్ కి డేటా టోగుల్ అనేసి జా ఇది జాస్ట్ ప్రాపర్టీ అనమాట ఇది దీని క్లాస్ కి వచ్చేసి దాని పేరెంట్ కి డ్రాప్ డౌన్ క్లాస్ ఇవ్వాలి ఇంకా దీని లోపల అంటే యాంక్ అటాక్ లోపల కాదు ఇది బయట ఉంటది ఈ డ్రాప్ డౌన్ లోపలే మనకు ఇంకో ఇంకొకటి ఇంకోటి తీసుకొని అది ఏమిస్తాం జస్ట్ ఇలా డ్రాప్ డౌన్ మని ఇది కాన్సెప్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఫార్మేట్ లో రాస్తేనే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇలా ఇది ఒక ఫార్మేట్ టెస్ట్ అని పెడుతున్నా ఎలా అంటే ఇలా రాయడం వల్లనే మీకు వస్తుంది ఇది అవుట్పుట్ వస్తే మీకు రాదు ఎందుకంటే ఈ అవుట్పుట్ అనేది మీకు బూస్ట్ ఆఫ్ లింక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ ఇక్కడ పైన ఉంటే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది బూస్ట్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ బూస్ట్ ఆఫ్ లింక్స్ లేవు కదా అండ్ ఇది నావ్ బార్ లో అండ్ ఒక్క ఫీల్డ్ మాత్రమే ఇది నావ్ బార్ లో ఓకేనా అందుకోసం జస్ట్ ఆ నావ్ బార్ లో ఎలా రాయాలనేసి నేను చూపిస్తున్నా ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఏదైనా సరే ఒక బటన్ క్లిక్ చేసే అంటే ఒక సర్వీస్ చేసిన ఫీల్డ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఎఫ్ఏ క్యూ కానీ ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా డ్రాప్ డౌన్ రావాలి అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ సేమ్ అదే వేలో నిరీష్మా మ్యూట్ చేయండి ఓకేనా సేమ్ లైక్ ఇలా అర్థమైంది ఇక్కడ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ అనమాట ఏదైనా సరే క్లిక్ చేసేది ఏంటంటే ఈ హెచ్ త్రీకి నేను క్లిక్ చేస్తున్నా వెబ్ డిజైనింగ్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఈ క్లిక్ చేస్తే మనకు డ్రాప్ డౌన్ మెను అనేసి హైడెన్ షో జరగాలి అదే ఇక డేటా టోగుల్ అనమాట డ్రాప్ డౌన్ అనమాట ఓకేనా ఒక్కసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనం మీరు క్లిక్ చేస్తే హైడెన్ షో జరుగుతుంది దీని లోపల యాంక్ అటాక్ తీసుకోవాలన్నమాట ఆ యాంక్ అటాక్ తీసుకుంటేనే ఆ స్టైల్స్ రాసి ఉంటారు అంతే కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో ఎల్ఐలో యాంక్ అటాక్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఏంటంటే యాంక్ అటాక్ అనేది సో ఇక్కడ కానీ చిల్డ్రన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట డ్రాప్ డౌన్ మెను అనే క్లాస్ లో ఎల్ఐలో అండ్ యాంక్ అటాక్ అనేసి మనకు రావాలి ఓకేనా చాలా అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ లైక్ అక్కడ సేమ్ అక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఎల్ఐ కింద డివైడర్ ఇస్తున్న క్లాస్ ఎల్ఐ క్లాస్ డివైడర్ ఎల్ఐ క్లాస్ డివైడర్ ఎల్ఐ క్లాస్ డివైడర్ ఇలా ఒక్కొక్క దానికి డివైడర్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి స్పేసింగ్ వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి వెబ్ డిజైనింగ్ పక్కన క్యారెట్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను ఈ క్యారెట్ అనే క్లాస్ వల్ల ఏమైతే అంటే మనకు ఐకాన్ వస్తుంది చూడండి ఐకాన్ ఈ క్యారెట్ అనే క్లాస్ వల్ల ఐకాన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ డివైడర్ ఉంది కదా ఈ డివైడర్ వల్ల మనకు డివైడ్ అవుతుంది జస్ట్ ఇప్పుడు నీట్ గా ఉంది ఓకేనా ఇది అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డ్రాప్ డౌన్ మెను రైట్ అనమాట డ్రాప్ డౌన్ మెను రైట్ అంటే రైట్ సైడ్ లో డిస్ప్లే అవ్వమనేసి చూడండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఏ కంటెంట్ ఇట్ పక్కన లేదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది అనమాట అదే కంటెంట్ ఉంటే ఇది వరకు వచ్చేది అనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే మనకు నావ్ బార్ లో మనకు కంటెంట్ ఉంటది పక్కన సైట్ సర్వీసెస్ పక్కన ఏదైనా ఎఫ్ఏ క్యూ కానీ లేకపోతే పోర్ట్ఫోలియో కానీ ఏదైనా ఉంటది అనమాట సో సేమ్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి మన వెబ్సైట్ చూద్దాం ఒకసారి ఇంకా చూడండి ఇది క్లిక్ చేసి మనకి ఇలా వస్తుంది సరే ఇక్కడ కబుల్ ఆప్షన్ చేసేది ఈ డ్రాప్ డౌన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చేసి ఇక్కడ చూడండి డ్రాప్ డౌన్ టోగల్ ఇవన్నీ బూ బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ లో చేసిన రెడీ మీకు కొన్ని క్లాసెస్ అర్థం కావు అవి బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి డేటా టోగల్ అంటే డేటా టార్గెట్ డ్రాప్ డౌన్ అనమాట అంటే డేటా టోగల్ డ్రాప్ డౌన్ అనమాట అండ్ డ్రాప్ డౌన్ టోగల్ ఇది ఎందుకోసం వాడతారు అంటే ఇక్కడ క్లాస్ ఈ ఐకాన్ కోసం వాడతాం అనమాట నార్మల్ గా సో అది బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం చేసిండేది మాత్రం మీరు చూడండి చాలు ఓకేనా ఈ డ్రాప్ డౌన్ అలాగే ఇస్తాం ఉంటాం మనం ఇప్పుడు ఇది ఇది డ్రాప్ డౌన్ మేము రైట్ ఇచ్చాము కొన్ని సపోజ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి
డార్క్ బ్రౌన్ అండ్ రైట్ సో ఇక్కడ రైట్ ఇవ్వడం వల్ల చూడండి మనకి ఇక్కడ రైట్ కి ఏం పోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా ఆఫ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇక్కడ రావట్లేదు అనమాట ఓకేనా రైట్ సైడ్ లో డిస్ప్లే చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా డ్రాప్ డౌన్ మేను రైట్ ఇచ్చుకుందాం నెక్స్ట్ అప్ సైడ్ అనమాట అంటే డ్రాప్ అప్ అనమాట ఓన్లీ క్లాస్ ఇక్కడ మారే వాడేది మాత్రం డ్రాప్ అప్ ఏ రిమైనింగ్ అంత ఇంకా సేమ్ అనమాట డ్రాప్ డౌన్ అండ్ డ్రాప్ డౌన్ మెను అండ్ డివైడర్ ఇవన్నీ చేసుకుంటాం అంటే క్యారెట్ అనేది ఐకాన్ కోసం అనమాట ఇక్కడ సో చూడండి ఇది చూడండి డ్రాప్ అప్ అంటే ఐకాన్ కూడా పైకి వెళ్ళింది అండ్ ఇట్లాగా మారింది డ్రాప్ అప్ అనమాట ఇది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ట్యాప్స్ పిల్స్ అనమాట ట్యాప్స్ పిల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి ట్యాప్స్ పిల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటాయి ట్యాప్స్ దీని పిల్ అంటారు అనమాట ఇది పిల్ డిజైన్ ఇది ట్యాప్స్ అనమాట ఇలా ఉంటాయి ట్యాప్ ఏదైనా సరే ఒకటి యాక్టివ్ లో ఉంది అంటే ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి అంటే ఓపెన్ అయ్యి ఇట్లాగా యాక్టివ్ లో ఉండేది అదే కనుక పిల్ లో అయితే ఇలా ఉంటుంది ఇది పిల్స్ ఇది ట్యాప్స్ అనమాట ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది ఇప్పుడు చూడండి అబౌట్ లో ఇక్కడ చూడండి ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కంటెంట్ అండ్ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు చూడండి ఈ కంటెంట్ చేంజ్ అవుతుంది ఈ కంటెంట్ ఇలాగా ఈ కంటెంట్ ఇలాగా సో ఇలాంటి డిజైన్స్ అనమాట ఇలాంటి డిజైన్స్ దేంతో యూజ్ చేస్తామంటే పిల్ తో పిల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇది ఇవన్నీ పిల్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఈ పిల్ కాన్సెప్ట్ ని ఎలా చేయాలి మనం సో ఫస్ట్ డిజైన్ చేద్దాం ఆ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఏ క్లాస్ వాడితే చూద్దాం ఫస్ట్ ట్యాప్స్ అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇవెల్ నావ్ నావ్ ట్యాప్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఐ ఎల్ఐలో యాంకర్ ట్యాగ్ లోపల ఇవ్వాలి మనం డిజైన్ ఇది ప్రీ డిఫైన్డ్ అయి మీరు ఇలాగే ఇవ్వాలి ఎల్ఐలో యాంకర్ ట్యాగ్ అనేసి మీరు ఇవ్వాలి తప్పదు ఇక్కడ క్లాస్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ క్లాస్ కాదు ఇక్కడ ఇవెల్ ప్లేస్ లో డివ్ ఉండొచ్చు ఓఎల్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఈ క్లాసెస్ ప్రీ డిఫైన్ గా ఇలా ఇస్తేనే ఈ స్ట్రక్చర్ మనకు ఇలాగే డిస్ప్లే అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ ఇది అనమాట ఓకేనా నావ్ నావ్ ట్యాప్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి నావ్ నావ్ ట్యాప్స్ నావ్ జస్టిఫైడ్ అనమాట అంటే మనకి ఎన్ని ఇచ్చినా సరే అవన్నీ ఈక్వల్ గా అడ్జస్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి నాలుగు ఇచ్చాం కాబట్టి నాలుగు ఈక్వల్ గా అడ్జస్ట్ అయ్యి అది ఐదు ఇస్తే టెన్ ఇస్తే ఎన్ని ఇచ్చినా సరే మనకి ఈక్వల్ గానే అడ్జస్ట్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ చూడండి వన్ బై వన్ ఉంది నావ్ స్టాక్డ్ అనమాట ఇది నావ్ ట్యాప్స్ నావ్ స్టాక్డ్ అనమాట అప్పుడు ఏమైతే అంటే నావ్ స్టాక్డ్ అంటే ఇక్కడ వన్ బై వన్ డిస్ప్లే అవుతాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ స్టాటిక్ గా డిస్ప్లే చేయడానికి ఇప్పుడు చూడండి డిజైన్ ఎంత ఇది నెక్స్ట్ పిల్స్ చూడండి ఈ పిల్ డిజైన్ కూడా ట్యాబ్ ఉండే ప్లేస్ లో పిల్ పెడతాం ఇక్కడ చూడండి నావ్ నావ్ పిల్స్ నావ్ నావ్ పిల్స్ నావ్ జస్టిఫైడ్ నావ్ నావ్ పిల్స్ అంటే నావ్ స్టాక్డ్ అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ స్టాటిక్ పర్పస్ డిజైన్స్ అనమాట ఎలా ఉంటుంది అనేసి చూపించడానికి ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ బటన్ క్లిక్ చేసిన కంటెంట్ మనకు కనిపించాలి ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన కంటెంట్ కనిపించాలి ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన కంటెంట్ కనిపించాలి ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ సంబంధించిన కంటెంట్ కనిపించాలి జస్ట్ లైక్ ఇలా ఇది క్లిక్ చేస్తాం ఇది యాక్టివ్ లో ఉంది డిఫాల్ట్ గా యాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి ఈ కంటెంట్ కనిపిస్తుంది అది ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ కంటెంట్ హైడ్ అవ్వాలి ఇది షో అవ్వాలి ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది హైడ్ అవ్వాలి ఇది షో అవ్వాలి ఇక్కడ ఏంది హైడ్ అవుతుంది ఏది షో అవుతుంది ట్యాబ్ అనేది హైడ్ షో జరుగుతుంది ఇంకో ట్యాబ్ అనేది షో జరుగుతుంది ఇక్కడ కొలాబ్స్ అవ్వట్లేదు హైడ్ అండ్ షో జరగట్లేదు ఒక ట్యాబ్ హైడ్ అవుతుంది ఇంకో ట్యాబ్ షో అవుతుంది ఇంకో ట్యాబ్ హైడ్ అవుతుంది ఇంకో ట్యాబ్ షో అవుతుంది ఇది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్ ని ఎలా చేయడం ఇప్పుడు నా దగ్గర చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక దానికి చేస్తాను రిమైనింగ్ దానికి సేమ్ అనమాట డైనమిక్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇవెల్ డిజైన్ చేసుకున్నా ఇవన్నీ తీసేస్తున్నా ఒక దాన్ని చెప్తే రిమైనింగ్ అన్నిటికీ మీకు సేమ్ అయి ఉంటది
అర్థం చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ ఇది మనకి అవుట్పుట్ అనమాట ఇది ఏంటంటే డిజైన్ అంతే నావ్ నావ్ ట్యాప్స్ అంటే నావ్ నావ్ పిల్స్ అండ్ నావ్ జస్టిఫైడ్ అనేసి వాడడం వల్ల ఇలా వచ్చింది స్ట్రక్చర్ మనకి ఇక్కడ చూడండి నావ్ నావ్ పిల్స్ అండ్ నావ్ జస్టిఫైడ్ లో ఎల్ఐ లో యాంకర్ ట్యాక్స్ అనమాట ఇలా వాడితే మనకి ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ రావాలి ఏంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నామో దాని కంటెంట్ మాత్రమే కనపడాలి మిగతా అన్ని హైడ్ అవ్వాలి ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ కంటెంట్ కనపడాలి ఇది హైడ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వన్ ఆన్ వన్ ట్రైనింగ్ ఉంది వన్ ఆన్ వన్ ట్రైనింగ్ ఉండేది ఇది కనిపించాలి అండ్ మిగతా అన్ని హైడ్ అవ్వాలి అండ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే అన్ని హైడ్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ అన్ని హైడ్ చేద్దాం ఏదైతే కనిపించాలో అది యాక్టివ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది యాక్టివ్ లో ఉంది కదా ఈ యాక్టివ్ లో ఉంటే ఈ కంటెంట్ ని యాక్టివ్ లో పెడదాం ఇలా ఉన్నప్పుడు మెయిన్ ఒక పేరెంట్ తీసుకొని ఒక పేరెంట్ కి ఏం రాయాలి అంటే నిరీష్మా నిరీష్మా ప్లీజ్ మ్యూట్ మ్యూట్ చేయండి కొద్దిగా చూడండి ఇది కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది సో ట్యాప్ కంటెంట్ అనేది క్లాస్ తీసుకొని ఎవ్రీ దానికి ట్యాప్ ప్యాన్ అనే క్లాస్ ఇవ్వాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ పేరెంట్ కి ట్యాప్ కంటెంట్ ఇది ట్యాప్ ప్యాన్ అనమాట ట్యాప్ ప్యాన్ అండ్ ట్యాప్ ప్యాన్ అన్ని క్లాసెస్ కి ట్యాప్ ప్యాన్ అంటే ఉండే ఇండివిజువల్ కంటెంట్ కి మెయిన్ దానికి ట్యాప్ కంటెంట్ అని తీసుకోవాలి మిగతా అన్ని ట్యాప్ ప్యాన్ అని తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకోవాలి చూడండి హైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదైతే షో చేయాలి ఇది యాక్టివ్ లో ఉంది కదా ఇది యాక్టివ్ లో ఉంది కాబట్టి యాక్టివ్ లో ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ కనిపించాలి కదా దాని మాత్రమే యాక్టివ్ అనే క్లాస్ ఇస్తాం యాక్టివ్ ఇప్పుడు చూడండి వన్ ఆన్ వన్ ట్రైనింగ్ యాక్టివ్ లో ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన యాక్టివ్ కంటెంట్ డిస్ప్లే అయింది ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దీనికి బటన్ క్లిక్ చేసిన కంటెంట్ మనకు అనిపించాలి ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ ఇప్పుడు తెలుసు కదా ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏది కనిపించాలనో టార్గెట్ చేయొచ్చు కదా సో టార్గెట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఐడి ఇచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఐడి ఇస్తుంది ఇక్కడ ఐడి ఈక్వల్ టు ఎంఎస్జి ఎంఎస్జి అండ్ ఎంఎస్జి వన్ అండ్ ఎంఎస్జి టూ అండ్ ఎంఎస్జి త్రీ దేనికంటే దానికి ఇవ్వాలి ఎలా ఇది ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఉంది కదా దీనికి చేయొచ్చు కదా మనం డైరెక్ట్ గా మన డేటా టార్గెట్ అని రాసుకుని వస్తుంది కదా ఇక్కడ చూడండి హ్యాష్ ఎంఎస్జి దేనికి సంబంధించిన కంటెంట్ దానికి ఇవ్వాలి లేకపోతే అది క్లిక్ చేస్తే ఇంకో కంటెంట్ వెళ్ళిపోద్ది హ్యాష్ ఎంఎస్జి వన్ హ్యాష్ ఎంఎస్జి టూ హ్యాష్ ఎంఎస్జి త్రీ ఓకేనా ఇప్పుడు టార్గెట్ చేసాం ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే హైడ్ షో జరగాలి కదా ఇక్కడ హైడ్ షో కాదు కదా మనం జరగాల్సింది ఒక ట్యాబ్ హోల్డ్ హైడ్ అవ్వాలి ఇంకో ట్యాబ్ షో అవ్వాలి దానికోసమే డేటా టోగుల్ ఏం వాడతాం అంటే ఇక్కడ పిల్ వాడుతున్నది కాబట్టి డేటా టోగుల్ పిల్ అనమాట ట్యాబ్ వాడితే ట్యాబ్ అనమాట ఇన్ కేస్ ఈ పిల్ ప్లేస్ లో ట్యాబ్ ఇస్తే రాదంటే ట్యాబ్ ఇచ్చిన వస్తుంది అనమాట సో కాన్సెప్ట్ ఇది అనమాట ట్యాబ్ అయితే ట్యాబ్ ఇవ్వాలి అండ్ పిల్ అయితే పిల్ ఇవ్వాలి లేదా పిల్ ప్లేస్ లో ట్యాబ్ పెట్టినా సరే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది డేటా టోకల్ పిల్ అనమాట ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం రిఫ్రెష్ ఇప్పుడు చూడండి ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ అండ్ వన్ ఆన్ వన్ ట్రైనింగ్ వన్ ఆన్ వన్ ట్రైనింగ్ సో ఈ వేలో మనకు రావాలి అంటే ఈ వేలో మీరు డిజైన్ చేయాలి పేజ్ మొత్తాన్ని ఇదంతా ఎక్కడ ఉండాలి ట్యాప్ ప్యాన్ లో ఉండాలి అనమాట ఒక్కొక్క ట్యాప్ ప్యాన్ అనమాట ఇది ఇది ఇంకో ట్యాప్ ప్యాన్ ఇది ఇంకో ట్యాప్ ప్యాన్ ఇది ఇంకో ట్
ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాప్ ప్యాన్స్ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాప్ ప్యాన్స్ లో మనం ఇస్తాం ఓకేనా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ట్యాప్ ప్యాన్ లో వచ్చేసి ఈ డిజైన్స్ మీరు చేయాల్సిందే తప్పదు ఆ డిజైన్ చేసి అక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ ట్యాప్ ప్యాన్ లో డిజైన్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేయాలి ఇంకో ట్యాప్ ప్యాన్ లో డిజైన్ చేసి ఇది పెట్టాలి ఇంకో ట్యాప్ ప్యాన్ లో డిజైన్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాలి ఇవన్నీ ట్యాప్ ప్యాన్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి హైడ్ అయిపోతాయి ఇట్లాగ డేటా టోగల్ పిల్ గానీ ఇట్లాగ వాడడం వల్ల మనకి సేవ్ అవుతాయి సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ట్యాబ్ ఇక్కడ డైనమిక్ ట్యాబ్ ఉంది ఈ డైనమిక్ ట్యాబ్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు డేటా టోగల్ ట్యాబ్ ఇవన్నీ ఇంకా మిగతా అంటే సేమే హ్యాష్ మెసేజ్ ఇలాంటివి ఓన్లీ ట్యాబ్ అనేసి మారింది ట్యాబ్ పిల్ రెండు సేమే పిల్ ఉండే ప్లేస్ లో ట్యాబ్ ఉంటుంది ట్యాబ్ ఉండే ప్లేస్ లో పిల్ ఉంటుంది అంతే డిఫరెన్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ చూద్దాం ఎంత అయిపోయింది సో ఫిఫ్టీ వన్ మినిట్స్ ఇంకో చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటే చూద్దాం లేకపోతే ఈవినింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు ఈ కలర్స్ కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి డైనమిక్ పిల్స్ ఈ కలర్స్ నీకు వద్దు అనేసి అనుకుంటే ఈ కలర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి నార్మల్గా ఇక్కడ ఇస్తాను ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇంకో కలర్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి హోవర్ చేసినప్పుడు మీకు కలర్ వస్తుంది అంటే హోవర్ చేసినప్పుడు కలర్ వస్తుంది ఓవర్ కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి హోవర్కి వెళ్ళినప్పుడు హోవర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఫోకస్ హోవర్ అనమాట ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం హోవర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఏదైనా రా రాసినప్పుడు ఈ రెడ్ పెట్టాను ఇప్పుడు చూడండి రెడ్ కలర్ హోవర్ వస్తుంది సో ఈ క్లాస్ మేము తీసుకొని వెళ్ళి ఆ ప్రాపర్టీస్ లో మనం రాయిస్తాం ఇంకా హోవర్ చేసినప్పుడు ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు హోవర్ చేయలేదు కాబట్టి యాక్టివ్ లో ఉంది కాబట్టి నాకు ఇలా ఉంది అనమాట అది నువ్వు హోవర్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటివి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కలర్స్ కావాలంటే ఏదైనా సరే మీరు మార్చుకోవాలంటే మార్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ కానీ మార్చిందే ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ లో ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ జస్ట్ లైట్ గా మార్చిందే అనమాట ఇప్పుడు ఎల్ఐకి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నార్మల్ గా రాస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఐ ఎల్ఐ బదులు యుఎల్లో ఎల్ఐ అండ్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇంకా రాదాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ బార్డర్ ఫోర్ పిక్సెల్ ప్యాడింగ్ చూడండి ప్యాడింగ్ ఏదైనా సరే ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు దీనికే మార్జిన్ మనం ఇచ్చాం అనుకోండి ఫైవ్ పిక్సెల్ మార్జిన్ ఇస్తే కొద్ది స్పేసింగ్ కూడా వస్తుంది చూడండి ఎంత కావాలంటే అంత స్పేసింగ్ మీకు డిజైన్స్ ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేసుకోవడం మీ చేతుల్లో ఉంటుంది అంతే నాదేం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఇలా కూడా మెరుచుకోవచ్చు సపరేట్ సపరేట్ గా ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలా వచ్చింది అంటే వాడు ఇచ్చిన రెడీమేడ్ స్ట్రక్చర్ ని మీకు నచ్చినట్టు మీరు మార్చుకుంటున్నారు అనమాట ఇలా మీరు మార్చుకున్నప్పుడే మీకు క్రియేటివిటీ అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇంకా బార్డర్ రేడియస్ ఇంకా తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు ఈ కలర్స్ ఈ టెక్స్ట్ కలర్స్ చూడండి నార్మల్ బ్లూ కలర్ లో ఉంది ఎందుకంటే యాంకర్ ట్యాక్ మన నార్మల్ గా బ్లూ కలర్ లోనే ఉంటుంది ఈ కలర్ మార్చుకుంటే మీకు ఆ కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ గా వైట్ ఇస్తే వైట్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మార్చానో ఆ కలర్ సెలెక్టర్ తీసుకొని మీరు రాయాల్సిందే ఆ సెలెక్టర్స్ మీరు తీసుకొని రాస్తే సిఎస్ఎస్ లాగానే మీరు రాయాలి సిఎస్ఎస్ లాగా మీరు రాస్తే ఈ డిఫాల్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు సో ఇవి నేను చేంజ్ చేయట్లేదు జస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి దాంట్లో ఎడిట్ చేసి చూపించాను అంతే ఓకేనా ఇట్లా ఎడిట్ చేసుకోవడం ఇట్లా ఎడిట్ చేసుకొని ఎక్కడైతే ఎడిట్ చేసామో ఆ క్లాస్ అనేది కాపీ చేసుకొని మనకి ఎక్కడ స్టైల్స్ లో పెట్టేస్తాం అనమాట మనకి మనకు డిఫాల్ట్ గా కోట్ రాస్తాం కదా ఒక స్టైల్ రాసుకొని అక్కడ రాస్తాం ఏమన్నా డౌట్స్ 